இல்லை ப்ராசஸ்லாம் இல்லை நான் ஆக்சுவலி அந்த புக் ஒன்று பண்ணினேன் அத்தர்வாதி ஆர்ஜிட்டு ஸோ அது அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதோட ரிலீஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அது அஃபிஷியலாக ஒரு டூ மந்த்ஸில் ரிலீஸ் ஆகும் அதை பற்றி பேசிட்டு போது அவங்க ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணும்போது தோனி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஃபீஸில் தான் ஐ மீட் விகாஸ் சார் அப்புறம் பிரியான்ஷு மேம் ஸ்ரீராமன் சார் ஸோ அவங்க இப்போ ஒரு புக் எழுதியிருக்கோம் கதையெல்லாம் இருக்குதுன்னு அப்போ அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சாட்சி மேம் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காங்க விச் அதை படம் ஆக்கலாம் அப்படின்னும் போது அவங்க என்கிட்ட கொடுத்தாங்க இந்த லைனை ஸோ நான் அதை வந்து சரி ஓகே நானும் ட்ரை பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெவலப் பண்ணி ஒரு ரெண்டு பேஜ் ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இட் வேண்ட் லைக் தட் ஸோ தோனி சார் வந்து எப்படி சொல்கிறது அவருக்கு அந்த புக் பிடிச்சதுனால பண்ணார் அது மூலியமாக தான் ஐ மெத் தம் ஆல்சோ ஸோ ஃபஸ்ட் டே அவர் மீட் பண்ணும்போதே அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுத்தார் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணது வந்து தோனி சார் தான் பேசிக்காக ஒரு அந்த புக்குக்காக ஃபோட்டோ ஷூட் அதெல்லாம் பண்ணும்போது ஸோ அவரும் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே மீட் பண்ண உடனே ஜாலியாக பேசி உங்களுக்கு வந்து அந்த பயத்தை டோட்டலாக போக்கிறார் அது வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் தே மெயின்டெய்னிங் ஸோ ஈவன் சாக்ஷி மேம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபியரே இருக்காது சே ஓகே தேர் ஆல் லைக் ஃபேமிலி அந்த ஃபீல் கொடுத்துருவாங்க ஸோ தட் இஸ் அ வெரி குட் திங் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பேக் ஆஃப் த மைண்ட் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய பேரோட படம் பண்ணுறோம் நாளைக்கு ஏதாவது தப்பாச்சுன்னா நம்மளை தோனி சாரை வச்சு இப்படி காமெடி பண்ணிட்டு அப்படி ஏதாச்சும் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு திங்க்கும் இருக்குது இல்லை அந்த தாட் இருக்கும் ஆனால் இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கணும் படம் அதுக்கப்புறம் இட் டசன்ட் ரியலி மேட்டர் ஸோ நமக்கு படம் பிடிச்சிருந்தா ஹாப்பி ஸோ விச் இஸ் அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் இல்லை நீங்க சொல்லுங்க மேடத்துக்கு ஒரு கேள்வி இப்போ ஹரீஷ் கல்யாணம் வச்சு படம் எடுத்தாங்க இல்லையா தோனி சாரா வந்துட்டு ஹீரோவா நடிக்கலாம் இல்லை ஆமா அவங்கள வச்சு படம் எடுப்பாங்களா அப்ப அவரை வச்சு படம் எடுக்கிறாங்களா என்ன மாதிரி கதையை சூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்க என்ன சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேக்குறாங்க தோனி சார் வச்சு பண்றது கிரிக்கெட் சம்பந்தமா மத்தவங்க படம் எடுக்கிறாங்க அவரே ஒரு கிரிக்கெட் கேப்டன் இருக்கால இவங்க வந்து என்ன சூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது ஆக்ஷன் படமா இல்லாம ஒரு ஃபேமிலி சென்டிமெண்டா ஒரு சாதாரண நிலைமையில இருந்து பெரிய கிரிக்கெட் வீரரா மாறுறாருனா அவருடைய லைஃப் பயோகிராபியே அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அவங்களுக்கு <laughs> 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 he will discuss i mean she will discuss with uh, doni sir and let you know sorry ungal solliradhu kaga but discuss panna illa na he is avar vandu a real life superhero so enna keta you do a superhero hero avara vaaipudunga sir hero vaaipudunga sir doni sir vandu hero va padathula nadipara so i think if there is something good he may just if there is something good if there is something good on the way yes because he has done a lot of advertisements he's not camera shy he ha- he knows how to act he's been acting in front of the camera since i think 2006 so he has done a lot of advertisements and that's acting so if there is something really good on on a slate he will do it
so you know in life you have to start small to become big so you have to have your foot right placed in the right way so you know when you like when you're nurturing a baby baby doesn't know how to walk you have to make it learn so that's why we didn't want to do a big movie we were clear from before we want to start small first and i think that's a more practical way to go arisa what arisa, do you think yeah, yeah, yeah. so no i think uh, i think language issue with in chennai with tamilians we don't have it because we see it in their eyes the love and we connect with eyes and emotion so it's not a language issue i would say for us that's a blessing for us so and plus we wanted to start off here is because he um, mahi is emotionally connected to chennai and this is a company we formed to keep for life so we want to start off here so that we when we look back we know where we started we know where our ground was where we started what was our first which was our first movie so we wanted to start like that arishana inge inge so ipo da marriage mudinjirukku ungalku marriage mudinjirukku ungala ungala da ungalku marriage ipo da mudinjirukku mudinja odaniye epme veetukku wife vandanga na or adhishtam kadaikum solanga edutha odaniye thalaiyude dhoni padathila kadacha odanu ungalku eppadi irundhathu reality eppadi panninga veetla ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் சார் இருந்தது அது அதுக்கு மேலே என்ன வார்த்தை சொல்கிறது அதான் சொன்னேன் என் அப்பயே சொன்னேன் ரொம்ப லக்கியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் முதல் படத்தில் என் நான் ஒரு பங்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது அவங்க தான் அவங்க அவங்க வந்ததுக்கு அவங்க வந்தது ஒரு காரணமாக இருந்ததுன்னா லக்கி சம்மா எடுத்துக்கிறேன் நான் தான் ஸோ நீங்கள் நடிச்சதை பார்த்தாரா தலை தோனி என்ன சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த உடனே ரஃப் கட் பார்த்த உடனே எல்லாரை பற்றியுமே சொன்னார் ஆடியோ லான்ச்சில் மேடைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபோட்டோ செஷன் எடுக்கும் போது சொன்னார் என்கிட்ட வந்துட்டு ஐ குட் ரிலேட் யுவர் கேரக்டர் பிகாஸ் ஐ எம் வெரி அட்டாச் டு மை மதர் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னார் அவள் ஓவராலாக படமாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு ஐ திங்க் டேரக்டர் கிட்ட சொன்ன வார்த்தை என்னென்னா நமக்கு சக்ஸஸ்ன்றதை தாண்டி நமக்கே நம்ம பண்ணது பிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ திங்க் ஐம் ஐம் குட் வித் வாட் யூ கைஸ் ஆஃப் டன்னு சொன்னார் கரெக்டாக ப்ரோ அவங்க கண்டென்ட் ஓரியன்டட் தான் இப்போ இதுவே வந்து அவங்க கண்டென்ட்டுக்கு யார் வேணும் அப்படின்றது தான் சொன்னாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க யார்கிட்ட வேணும் அவங்க ஹாலிவுட்டில் கூட போய் கூப்பிட்டு வந்துருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு படம் அந்த தாட்டுக்கு இது தான் இவங்க இந்த ரேஞ்சில் தான் வேணும் அப்போ தான் இட் மேக்ஸ் ஜஸ்டிஸ் டு த கண்டென்ட் அதுதான் பேசுனது ஸோ இந்த கண்டென்ட்டுக்கு வி ஹேட் த ரைட் காஸ்ட் ரைட் பீப்புள் டு ஜஸ்டிஃபை த ஸ்டோரி அந்த ஸ்டோரிக்கு அவங்க கரெக்டாக இருந்தாங்க அதுதான் ஏன்னா இதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டார் சூஸ் பண்ணும்போதும் அவ்வளோ இன்வால்வ்டோட வி ஹேட் யாரெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேம் பர்சனலாக இவங்கெல்லாம் செட் ஆவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொன்னது வந்து இந்த படத்துக்கு நார்த் இந்தியன் ஹீரோயின் வேணா தமிழ் நல்லா தெரிஞ்சு இந்த தமிழ் இதுவாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த நேட்டிவிட்டி இருக்கும் ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆனால் அவ்வளோ இன்வால்வ்டாக தான் ஒர்க் பண்ணாங்க தே டோன்ட் இவங்க மேம் எப்படின்னா ஷி டசன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்போஸ் டு மச் <laughs> to uh, but they do everything and they give uh, credits to others enak adha dhan romba pudichirundhathu ena naanga vandu ma'am conceptualize idella panna illa illa vena vena it's your baby you do it andha maadhiri or character இல்லை அதெல்லாம் யோசிக்கல ஏன்னா அதெல்லாம் யோசிச்சோன்னா அப்புறம் ரொம்ப பயம் வந்துடும் எதுக்கு நமக்கு ஸோ அந்த கதைக்கு என்னவோ அது மாதிரி போயிட்டோம் ஆங்கிலத்தில் வந்து டைட்டில் வச்சுருக்கீங்கல்ல இது வந்து அது என்னன்னா மேம் வந்து கதை புக்கு கொடுக்கும்போது எல்ஜிஎம்னு தான் கொடுத்தாங்க லெட்ஸ் கெட் மேரிட்னு இதுக்கு தமிழில் வந்து வா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு செட் ஆகலை அது இல்லாமல் அதனால நான் என்ன சொன்னேன் இப்போ செம்ம எல்ஜிஎம்னே இருக்கட்டும் எல்கேஜி ஏகப்பட்ட படம் வருது இல்லையா வீட்டுக்கு எவ்வளோ பெருசு வச்சாலும் சின்னதாக்கி மூணு வேடை ஆக்கிடுவாங்க ஸோ அது மூணு வேடாவே ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம்னு தான் வச்சேன் வேற ஒன்றும் கிடையாது தோனி சாரா இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல மேபி வரலாம் டேரக்டர் சார் சார் இப்போ இந்த ஸ்டோரி லைனை கேட்கும் போது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க 
ஸோ எந்த நம்பிக்கையில் இந்த ஸ்டோரி லைன் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ சினிமா ஐ மீன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஃபேண்டசி தான் ஸோ ஒரு நம்ம வந்து மேக்சிமம் எவ்வளோ பேருக்கு அது ரிலேட்டபுளாக இருக்குன்றது தான் விஷயம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு கதை ஒன்று பண்ணுறோன்னா ஒரு எண்பது பேருக்காச்சு அது ரிலேட் ஆச்சுன்னா தே வில் ஹாவ் த கனெக்ட் ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த விஷயம் தான் நீங்கள் கனெக்ட் இல்லாத ஒரு விஷயத்த காட்டி அவங்களுக்கு அது புரியாமல் போய் அதனால தான் வித் ஜஸ்ட் தாட் ஓகே இது ஒரு யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம் இதுக்கு சொல்யூஷன் எதுவும் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ மீன் நான் அப்படின்னா அப்படி சொல்லலை நிறைய பேர் இதெல்லாம் இருப்பாங்க பட் அதா அதனால தான் இதுக்கு ஸ்டோரியாக என்னென்னா இந்த படத்தில் வந்து அட்வைஸே இருக்காது அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மொமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் தெர் பி செவரல் மொமெண்ட்ஸ் வேர் தி அக்செப்ட் ஈச் அதர் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்கோமே தவிர்த்து யாரும் யாரையும் கன்வின்ஸே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் அந்த இதில் ஆர்ஜி விஜய் ப்ரோ இன்னும் பார்க்கல அது அவர் வந்து ஆடியோ லான்ச்ல அவர் பேசினாங்க நம்ம எல்லாரும் பத்தி பேசினாங்க ஹரீஷோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சிவானோட பர்ஃபார்மன்ஸ் விஜய் யோகி பாபு என்னோடது ஸோ ஹி ரியலி லைக் ஆல் அவர் பர்ஃபார்மன்சஸ் அண்ட் ஸோ அவர் ஹாப்பி தான் இருக்காங்க அந்த படம் பார்த்து அவர் கூட ஹாப்பியாக தான் இருக்காங்க மேம் தான் கூப்பிட்டாங்க இப்போ எல்லாருமே மேம் தானே கூப்பிடுறாங்க அதுதான் வருத்தமாக இருக்கு எனக்கு ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப அழகான கேள்விகள் ரொம்ப அழகான பதில்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்